முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக வணக்கம் இது கேள்வி களம் தமிழகத்தில் புதிய அரசு மலர்ந்திருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த நாளில் நாம் தமிழக மக்கள் ஒரு பெரும் எதிர்பார்ப்போடு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் புதிய ஆட்சி என்பது பெரும் சவால்களை சந்திக்க இருக்கிறது அந்த சவால்கள் என்ன என்பதை பற்றி தான் நாம் பேச இருக்கிறோம் புதிதாக எந்த ஆட்சி வந்தாலும் பொதுவாக நூறு நாட்களுக்கு யாரும் விமர்சிக்க மாட்டார்கள் ஆறு மாதம் கூட அமைதியாக இருந்த எதிர்கட்சி தலைவர்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் ஓர் அரசு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் அந்த செயல்பாட்டில் அதிருப்தி இருந்தால் குறைகள் இருந்தால் விமர்சிக்கலாம் என்பதற்காக ஆறு மாத காலம் வரை பொறுமை காத்த எதிர்கட்சிகள் கூட உண்டு ஆனால் இப்போது அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த அரசுக்கு அப்படியான சுகமான காலம் என்பது எதுவும் இருக்க போவதில்லை வந்த முதல் நாளிலிருந்தே ஒரு பெரும் சவால் கொரோனா பெருந்தொற்று பெரும் அலையாக சுனாமியாக வீசி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அந்த சவாலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது தமிழகத்தில் அமைந்த வேறெந்த அரசுக்கும் இல்லாத ஒரு புதிய அரசுகளுக்கு இல்லாத ஒரு நெருக்கடி என்று இதை சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்தில் புதிய அரசுக்கு மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ஆட்சி மாற்றம் என்பது ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறையோ பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறையோ மாறக்கூடியது என்றாலும் ஒவ்வொரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகும் அரசியல் தேவைகள் இருக்கின்றன சித்தாந்த காரணங்கள் கொள்கை ரீதியான காரணங்கள் இருக்கின்றன மக்களின் தேவைகள் மாறுபடுகின்றன ஆட்சிகள் மாறும்போது புதிய சிந்தனை ஊற்றெடுக்கிறது நிர்வாகம் புத்துணர்வு பெறுகிறது என்ற பல அம்சங்கள் ஒவ்வொரு ஆட்சி மாற்றத்திலும் நிகழ்கின்றன இந்த ஆட்சி மாற்றம் எதை நோக்கி தமிழ்நாட்டை எடுத்து செல்லப் போகிறது என்பதை விவாதிக்கப் போகிறோம் நம்மோடி நமர்வில் நிதி அமைச்சர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி அவர்கள் கல்வியாளர் திரு ஜோ அருண் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு கணபதி அவர்கள் வணக்கம் புதிதாக இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய நிதி அமைச்சர் திரு பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் புதிய அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சவால் அப்படின்றது கொரோனாவை கடந்து நிதி நிதி தேவை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சவாலாக இன்றைக்கு இருக்கப் போகிறது ஏற்கனவே கடன் சுமை நீங்கள் தந்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கக்கூடிய பணம் முதற்கொண்டு எங்கே இருந்து இதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய நிதி பகிர்வில் மத்திய அரசு நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் நீங்களே பல காலமாக விமர்சிச்சிட்ருக்கீங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறீங்க அப்படின்ற கேள்விகள் இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு நீங்கள் வந்து புதிதாக தமிழ்நாட்டோட ஃபைனான்ஸை பார்க்கக்கூடியவரில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அனுபவம் வாய்ந்து அதை உன்னிப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தவர் இந்த அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் என்ன இந்த அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரையாரிட்டிஸ் முன்னுரிமைகள் என்ன சார் முதல் வணக்கம் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி எந்த ஒரு அரசுக்கும் நிதி தேவையான அளவில் இருந்தால்தான் விருப்பப்படி மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிகளை செய்ய முடியும் இது அடிப்படை உண்மை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் கூறிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதுவும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சரிஞ்சு இப்போ மிகவும் சரிஞ்சு இருக்கிற சூழ்நிலை ஆனாலும் யாரெல்லாம் கொஞ்சம் பொருளாதாரம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுருக்காங்களோ அவங்க அடிப்படை கல்வியில் சொல்லுது பேரிடர் காலத்தில் வென் எவர் யூ ஹாவ் அ மேஜர் கிரைசிஸ் பேரிடர் காலத்தில் டிமாண்ட் அதாவது மக்கள் கையில் இருக்கிற பணமும் வேலை இல்லாமல் இருக்கிற ஊரடங்கு ஏற்கனவே நடந்ததில் வந்ததுனாலும் படுத்துவிடும் என்றதனால் அட் திஸ் பாயிண்ட் த கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்பெண்ட் இட்ஸ் வே அவுட் ஆஃப் த கிரைசிஸ் அதனால் எந்த வகையில் மக்கள் கையில் போய் பணத்தை சேர்க்க முடியுமோ இல்லை அவங்க செலவுகளை குறைக்க முடியுமோ ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் இப்போதைக்கு எனக்கு அவ கவலை இல்லை நாளைக்கு இது பார்த்துக்கிறேன் என்ற அளவில் செலவு பண்ணக்கூடிய நேரம் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் அது பேரிடர் காலம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு தலைவர் அவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் நான்குக்கு இன்றைக்கு கையெழுத்திட்டார் நான் தமிழ்நாட்டு நிதியமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் முதல் கையெழுத்து நிதியிட்டது கையெழுத்திட்டது 
அரசு காப்பீட்டு திட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்புக்கு எந்த மருத்துவமனையினாலும் போய் அவங்க சிகிச்சை பெறலாம் அது காப்பீடு திட்டத்தில் உட்பட்டது அப்படின்னு இன்றைக்கி கையெழுத்திட்டேன் ஆனால் இப்போதைக்கு எங்களுக்கு எல்லாருடைய நூறு சதவீதம் கவனம் இந்த பேரிடருடைய செகண்ட் வேவை தாண்டி வந்து அதை மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்திலையும் வாழ்க்கையிலும் பாதிப்பை குறைத்து மீட்டு வர்றது தான் எங்களுடைய முதல் கவனம் மற்றவையெல்லாம் நாங்கள் ரெண்டாவது முக்கியத்துவத்துடன் அடுத்தாப்பில் செயல்படுவோம் முதல் முன்னுரிமை அப்படின்றது கொரோனா பாதிப்பு அதை எப்படி எதிர்கொண்டு வெற்றி கொள்ள போகிறோம் அப்படின்றது தான் முதல் முன்னுரிமைன்றீங்க இந்த பிரச்சனைன்றது அடுத்த மூன்று மாத காலத்துக்கு இருக்க போகிறது ஆனாலும் இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை மூன்று மாத காலத்தில் இந்த பிரச்சனை ஓய்ந்தாலும் இதன் தாக்கம் பொருளாதார தாக்கம்ன்றது இன்னமும் ஓராண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடும் இப்போ இந்த அரசு போன அரசனுடைய ப்ரையாரிட்டிஸாக சில விஷயங்கள் இருந்திருக்கலாம் இந்த அரசுக்கு முன்னுரிமைகள் அப்படின்றது மாறுபடக்கூடும் உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையின்படி நீங்கள் முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படின்னா என்னவெல்லாம் இருக்கும் அதாவது அறிக்கை என்றது ரெண்டாவது கட்டமாக நீங்கள் அதை நோக்கி பார்க்கணும் அடிப்படையாக ஒரு அரசுடைய பொருளாதார தத்துவம் அந்த தத்துவம் என்றால் என்னவென்றாலோ அதற்கு ஏற்ப தான் சட்டத்திட்டங்கள் நாங்கள் தீட்டுவோம் அதனால் நான் தெளிவாக கூற வேண்டியது எங்கள் அரசுடைய நிதி தத்துவம் எந்த அளவுக்கு சமூக நீதி பழக்க வழக்கங்களில் இல்லை கோயிலில் என்ட்ரியில் இல்லை சமுதாய ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்தில் திருத்தறத்துக்கு விருப்பமோ அதே அளவில் நிதி அடிப்படையில் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை குறைத்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்து அனைவருக்கும் கல்வி கொடுத்து அனைவருக்கும் சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை முறை கொடுத்து சமுதாயம் முன்னேறணும் என்றது எங்களுடைய அடிப்படை கொள்கை இது புது கொள்கை இல்லை இது நூறு வருடத்துக்கு மேல் திராவிட இயக்கத்துடைய கொள்கை அந்த தத்துவத்திற்கு ஏற்ப எந்தெந்த வகையில் நிதியை தீட்டணும் எனக்கு நிதி இல்லாத அரசாங்கம் செலவு பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதனால் தானே இப்போ அஞ்சு வருஷமாக நம்ம பெரிய கடனில் இருக்கோம் ஏன்னா சிஏஜி ரிப்போர்ட் சொல்லுது பதினைந்தாவது நிதிக்குழு சொல்லுது ஒரு காலத்தில் வருவாய் உபரியாக இருந்த தமிழ்நாடு இன்றைக்கு மிகவும் வருவாய் பற்றாக்குறையாக மாநிலமாகி விட்டது அதை திருத்தணும் அதனால் இன்றைக்கு உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு என் முதல் மீட்டிங்ஸில் எங்கே எனக்கு அளிக்கப்பட்ட துறையிலும் ஃபைனான்ஸிலும் பிளானிங்லேயும் பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் முடிச்சுட்டு அதே போல் கமர்ஷியல் டேக்ஸஸ் ஏன்னா இருக்கிறதுலேயே பெரிய வருமானம் ஸ்டேட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற வருமானம் கமர்ஷியல் டேக்ஸஸ் அங்கேயும் இன்றைக்கி மீட்டிங் நடத்தியிருக்கோம் அதனால் வருமானத்தை சீர்திருத்தி அதன் அடிப்படையில் எங்கள் கொள்கைக்கு ஏற்ப ஏற்றத்தாழ்வை குறைக்கிற வகையில் எல்லா மக்களுக்கும் சீரான பொது சேவைகள் மற்றும் பொருட்கள் பப்ளிக் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் குடி தண்ணி சாக்கடை அடைக்காத ஓடுற சாக்கடை குப்பை அகற்றல் சுற்றுச்சூழல் சுத்தமான இதெல்லாம் ஏற்பாடு செய்கிறது எங்களுடைய தத்துவம் அதற்கு ஏற்ப தான் ஒவ்வொரு படியும் நாங்கள் எடுக்கிறது இருக்கும் என்றது உறுதியாக நான் கூறுகிறேன் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை என்பது எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும் கடைசி மனிதனுக்கும் ஒரு வளர்ச்சி அப்படின்னு வந்தால் அது கடைசி மனிதனுக்கும் அந்த வளர்ச்சியின் பயன் போய் சேரணும் வளர்ச்சியை ஜனநாயகப்படுத்துவது அப்படின்ற ஒரு அம்சத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்னுடைய முக்கியமான ஒரு கேள்வி கடந்த காலங்களில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த காலங்களில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களே கூட நிதியை நிதித்துறையை அவரே தன் வசம் வைத்து கையாண்ட காலத்தை பார்த்துருக்குறோம் அப்போதெல்லாம் ஓயாமல் சொல்லி கொண்டிருந்த பிரச்சனை கஜானா காலியாக இருக்கிறது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நிதி பகிர்வை தர்றதுனால மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன மாநிலங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகின்றனன்ற ஒரு முழக்கத்தை கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக பார்த்துருக்குறோம் இன்னொன்று அந்த நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் பல நல்ல திட்டங்களை செஞ்சுருக்கிறாங்க சொந்த நிதி ஆதாரங்களை வருமானத்தை அவங்களே பெருக்கி இருக்கிறாங்க அதையும் தமிழ்நாடு பார்த்துருக்கு இந்த பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாடு எதை இழந்திருக்கிறது எந்த துறைக்கு முக்கியத்துவம் தர தவறி இருக்கிறோம் இந்த அடுத்த பத்தாண்டுகளில் எதற்கு முக்கியத்துவம் முன்னுரிமை தரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது மிக முக்கியமான கேள்வி இதை நான் ரெண்டு வெவ்வேறு கேள்வியாக நான் எடுத்து ரெண்டு பதில் சொல்கிறேன் முதல் கேள் கேள்வி இல்லை கருத்து மாநிலங்கள்லேருந்து போகிற நிதிக்கும் அது திரும்பி வர்ற பங்குக்கும் மிக ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது ஒரு அநீதி ஒரு அநியாயம் இன்னும் சொல்லுக்கலாம் ஒரு அசமம் இருக்குது 
நம்மள மாதிரி பொருளாதாரம் வளர்ந்த நாடு மாநிலங்களில் ஒரு காலத்தில் மொத்த வரி வருமானத்தில் சென்ட்ரல்லேருந்து வர்றது ஏழு சதவீதம் வரும் அப்புறம் ஆறு அப்புறம் அஞ்சு அப்புறம் நாலு இப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு மூணு தொடர் அளவில் இருக்குது ஆனால் நம்ம உற்பத்தியிலையோ வரி கட்டுறதுலையோ நாட்டில் எட்டு பத்து சதவீதம் இருக்கும் அதனால் இது பதினைந்தாவது நிதிக்குழு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆய்வுக்கு வந்தபோது இன்றைக்கு இருக்கிற சென்ட்ரல் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி திரு டி வி சோமநாதன் அவர்கள் தமிழ்நாடு காரிலேருந்து போகிறார் அன்னைக்கு அந்த நிதிக்குழுவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஷெர்பாவாக இருந்து நீ மீட்டிங்லாம் நடத்தினார் அன்றைக்கே நான் கூறுகிறேன் இந்த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஃபேர் நீங்கள் வந்து டாக்ஸேஷன் பவரும் முழுசாக சென்ட்ரலில் வச்சுக்கிறீங்க அது இல்லாமல் வாங்குகிற வரையும் எங்கேருந்து எடுக்கிறோன்றதுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மக்கள் தொகைன்னு சொன்னது அதுவும் அன்றைக்கெல்லாம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் மக்கள் தொகையில் எடுத்தாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் மக்கள் தொகையில் எடுக்கிறாங்க அப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு பின்னடைவு கிடைக்குது இன்னொரு அநியாயம் நடக்குது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் டு ரீ திங்க் த ஹோல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட்ஸ் இது நம்ம மாநிலம் மாத்திரம் சொல்லல ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் மாநிலத்துடைய நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு ஜிஎஸ்டி இந்த வடிவத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிற வடிவத்தில் இட் இஸ் நாட் அ ஒர்க்கபிள் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம் அதனால் இதையே மாற்றணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை நான் முழு மனதோடு நான் வரவேற்கிறேன் அதை ஆதரிக்கிறேன் வி ஹாவ் டு ஃபண்டமெண்ட்லி ரீ திங்க் த ஹோல் நோஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இது மாநிலத்துக்கும் மத்தியக்கும் இருக்கிற தொடர்பு இல்லை ஒரு உறவு இதை சீர்திருத்தணும் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட் கொஸ்டின் நம்ம கேட்க வேண்டியது மாநில சுய வருமானம் அதாவது ஸ்டேட்ஸ் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஓன் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் இது சிறப்பாக வந்திருக்கா இல்லையா அது வந்து நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் ஸ்டேட்ஸ் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸும் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸும் சேர்ந்து உற்பத்தியில் பத்தரை பத்தே முக்கால் பதினொன்று பத்து பத்தே கால்னு வந்துட்டு இருந்துச்சு எல்லா ஆட்சியிலும் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சியிலும் அம்மையார் ஜெயலலிதா ஆட்சியிலையும் இது பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டம் வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு பிறகு தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த அம்மையாருக்கு முதல் முதல் பிரச்சனை வந்ததுலேருந்து கடைசி ஏழு வருஷமாக மிகவும் சரிந்து கொரோனா காலத்துக்கு முன்னாலேயே வெறும் ஏழு ஏழரைக்கு சரிந்து கொரோனாவுக்கு பிறகு அஞ்சரை ஆறுக்கு சரிஞ்சிருக்கு இதை திருத்தியே ஆகணும் இது நம்ம சக்திக்குள் இருக்குது ஓரளவுக்கு ஒரு துளி விட்டுட்டோம் ஜிஎஸ்டிக்கு மாறினதுனால ஃப்ரம் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் பீங் விஏடி ஆனாலும் அடிப்படையாக எல்லா துறையிலும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்லுவேன் மைனிங்கில் வர வேண்டிய ரெவன்யூ வரமாட்டேந்து பல துறையில் வர வேண்டிய ரெவன்யூ வரமாட்டேது கமர்ஷியல் டேக்ஸில் வர வேண்டியது இதை ஏற்கனவே நான் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு ஆய்வை நான் ஆரம்பித்திருந்தேன் எந்தெந்த துறையில் எந்தெந்த தலைப்பில் எத்தனை எத்தனை சதவிகிதம் கடைசி பதினைந்து வருடமாக வந்துட்டு இருந்தது ஏன் இன்னைக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா நீங்கள் வெறும் ரூபாய் கணக்காக எடுத்தால் ரெண்டு தப்பு வந்துடுது ஒன்று ரூபாயோட மதிப்பு மாறுது ஆஸ் இன்ஃப்ளேஷன் கம்ஸ் இரண்டாவது உற்பத்தி சில சமயம் ஏறுது அது அதாவது பொருளாதாரம் சில வருஷத்தில் நல்லா இருக்குது குறையுது So you cannot do these assessments simply on rupees. Urpathil, Manila Urpathil, Yethanai Sadavihidam, Anila Thodaya Varumanam, Adodaya Adayalam, Adodaya Thiran. This is a very telling way to say that there is a moon in the moon. I don't know if it's a moon in the moon, but it's a moon in the moon. I don't know if it's a moon in the moon, but it's a moon in the moon in the report. Why? Our moon in the moon is sponsored by Medra School of Economics. It's a moon in the moon in the moon. It's a moon in the moon in the moon. It's a moon in the RBI report. It's a moon in the CAG report. It's a moon in the moon in the moon. It's a moon in the moon in the moon. That's why it's a moon in the moon in the moon. It's a moon in the moon in the moon. மாநில நிதி வருவாயை பெருக்குவதற்கான சூழலையும் மத்தியிலிருந்து போராடி பெறுவதற்கான சூழலையும் விவரிச்சிங்க உங்களோட போராடுவதற்கு கேரளாவோட நிதியமைச்சர் ஐசக் தாமஸ் தான் தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனையை எழுப்பிக்கிட்டே இருந்தார் கடந்த காலத்தில் நிதி அமைச்சர்களாக இருந்த மறைந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களும் அன்பழகன் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களும் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தினதுனால தமிழ்நாட்டை தண்டிக்கிறீங்களா சிறப்பாக செயல்பட்ட மாநிலம் தண்டிக்கப்படுதா அப்படின்ற வாதத்தை தொடர்ந்து முன் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க என்னுடைய நிறைவு கேள்வியாக அவங்கள்ட கேட்க விரும்புகிறது இந்த கொரோனா அப்படின்றது ஒரு இடைக்கால பாதிப்பு தான் இதற்கு அடுத்த காலகட்டம் இருக்குது அடுத்த ஐந்தாண்டு கால அரசு இருக்குது இ ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும் பாலிசி டைரக்ஷன் ஒரு அரசு யாருக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு வேலை செய்கிறது யாரை முன்னிலைப்படுத்துவது ஒரு இலக்கை வச்சு ஒரு டார்கெட் வச்சு ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா உங்கள் அரசாங்கத்துடைய ப்ரைமரி கோல் உங்கள் அரசாங்கத்தோட டார்கெட் உங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் எதுவாக இருக்கும்
சார் நான் அதையும் நான் கொஞ்சம் விவரமாக பதில் அளிக்கிறேன் முதல் வந்து இது கொரோனா ஒரு ஒரு செஞ்சுரியில் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒரு பாதிப்பு அதனால் இதை தற்காலிகம்னு நம்ம மெடிக்கலாக வேணால் ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்தில் தாண்டி வந்துடலாமே தவிர இது பொருளாதார இம்பேக்ட் வந்து நீடிக்கும் எப்படி டிமானிட்டைசேஷனோட இம்பேக்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் முழு எஃபெக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தான் தெரிஞ்சுதோ இதில் எக்கனாமிக்ஸில் சொல்லுவோம் இது வந்து டைம் டிலேடு செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு அதனால் இது நம்ம சாதாரண ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துக்கக்கூடாது பொருளாதார ரீதியாக முதல் ரெண்டாவது இலக்கு என்றைக்குமே மாறலை அதாவது வளர்ச்சி என்றது எல்லாருடைய இலக்கு தட் இஸ் அ காமன் கோல் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் க்ரோத் என்ன வித்தியாசம் நம்ம சொல்கிறோம் ஏற்றத்தாழ்வை குறைக்கும் வகையில் வளர்ச்சி தட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரவிடியன் மாடல் ஸ்டேட்ஸ் லைக் தமிழ்நாடு ஆர் ஸ்டேட்ஸ் லைக் குஜராத் குஜராத்லேயும் நல்லா வளர்ச்சி வந்திருக்கு என்ன வித்தியாசம் அங்கே ரெண்டாயிரம் பேர் கூட ஒரு டாக்டர் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அங்கே இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி நம்மளோட ரெண்டு மடங்கு மோசமாக இருக்குது ஏன்னா ஏழை ஏழை மக்களுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது அங்கே கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இங்கே கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்டு ஸோ அவர் ஜாப் எல் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் க்ரோத் யாராவது சொல்லுவாங்களா எனக்கு வளர்ச்சி வேணாம் எல்லாருக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி வேணும் எங்களுடைய இலக்கு மாறா இலக்கு எந்த வகைக்கு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி முக்கியமோ வி மஸ்ட் கீப் எவ்ரிபடி இன்க்ளூடட் வி டூ நாட் வாண்ட் அ ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி எக்கனாமிக்லி எங்களுடைய முதல் கடமை சாமானிய ஏழை எளிய மக்களுடைய அடிப்படை வசதிகளை தூக்கி அந்த அது பேசிக் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்த பிறகு தான் வி ஆர் வரிட் அபவுட் எவ்ரி திங் எல்ஸ் தட் இஸ் நாட் அன்காமன் கோல் நாங்கள் வந்து இருக்கிறதுலேயே உலகத்தில் வித்தியாசமானவர்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் உலகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வு குறைவாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் பொருளாதார வளர்ச்சியும் அதிக இருக்கும் அதிகமாக இருக்குது த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் அதிகமாக இருக்குது யூ லுக் அட் ஸ்கேண்டினேவியா ஆர் வித் இன் யூ யூஎஸ் யூ லுக் அட் நியூயார்க் ஆர் கலிஃபோர்னியா ஆர் வெஸ்டர்ன் யூரோப் ஆர் சிங்கப்பூர் ஆர் ஆஸ்திரேலியா எங்கெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வு கம்மியாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு அதிகமாக வாழ்கிறார்கள் அங்கெல்லாம் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அதே கொள்கை தான் திராவிட இயக்கமும் நூறு வருஷத்துக்கு மேல் பின்பற்றி வருது அதனால் நான் சொல்வேன் தமிழ்நாடு இந்தியாவை விட வேறு எந்த பெரிய மாநிலத்தை விட ஏற்றத்தாழ்வு கம்மியாக நல்ல வகையில் வளர்ந்துருக்கு அதை நீடிக்கிறது எங்களுடைய இலக்கு மிக்க நன்றி உங்கள் இலக்கில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் பயன்பெற தொடர்ந்து உழைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி திரு ஜோரன் உங்கள் பார்வை எந்த திசையில் தமிழ்நாடு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க போக போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அவர் இப்போ தற்போது நிதியமைச்சர் விட்டு சென்ற அந்த இதிலிருந்தே நான் தொடங்குகிறேன் தமிழக முதிய புதிய தமிழக அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு சாமானியருடைய வாழ்வையும் வாழ்வாதாரத்தையும் வளர்க்கிற உயர்த்துகிற முன்னேற்றுகிற அரசாக அமைய வேண்டும் அதுதான் திசை என்பதை நிதியமைச்சரே திறப்பார் அப்போ தமிழக மக்களுடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளியே போய் வாழ்கிற மக்கள் இவங்க மூன்று பேருக்கும் வாழ்வையும் வாழ்வாதாரத்தையும் உறுதிப்படுத்துகிற காக்கிற அரசாக இருக்கணும் வாழ்வாதாரம் இந்த சூழ்நிலையில் கொஞ்சம் பின்னாடி நிற்கலாம் ஆனால் வாழ்வை கொடுக்கிற அரசாக குறிப்பாக இன்னும் துவாரமாக சொல்லணும்னா குறிப்பாக இந்த அரசு தமிழ் மக்களுடைய சுவாசத்தை தருகிற ஆக்சிஜன் எனக்கு வாழ்வு கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லுகிற அரசாக அமைய வேண்டும் இப்பொழுது உடனடி தேவை அதற்கு அவசியமானது வந்து கொள்கை தான் அவர் சொன்னது மாதிரி கொள்கை இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்ய முடியாது ஐந்து வருடத்துக்கு பிறகு இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு எப்படி மக்கள் நினைக்கிறார்கள் நினைக்க வேண்டும் சொல்லுவோம் நாங்கள் எப்பவுமே சொல்லுவோம் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் வாட் யூ அஸ்பாய் டு பிகம் என்னவாக நீங்கள் மாற விரும்புகிறீர்கள் எப்படி உங்களை நினைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதை முன்னிறுத்த வேண்டும் அவங்க சொல்றது வந்து இந்த ஏற்றத்தாழ்வு அற்ற ஒரு திராவிட கொள்கையில் அடிப்படையில் யாராக இருந்தாலும் அது வந்து அந்த தாழ்வு ஒரு தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன் இந்த அகம் புறம் இருந்த தமிழ் வாழ்க்கையை இகம் பரம் என்று அந்த மாற்றா அந்த அந்த இது கம்ப்ளீட்டாக போயிடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை அமைப்பு இருந்ததுன்னா அதற்கு உடனே வரக்கூடியது வந்து செயல்பாட்டு உத்திகள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் செயல்பாட்டு உத்திகள் அது வந்து ஒரு யூனிக்காக இருக்கணும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அது ஒரு தனித்துவமாக இருக்கணும் அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கணும் மூன்றாவது செய்ய வேண்டிய ஒரு அரசனுடைய முக்கியமானது வந்து நிர்வாக திறன் நிர்வாக திறன் உள்ள ஒரு தலைவர்களை உருவாக்கணும் இப்போ நான் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி என்னென்ன
நான்கு மணி நேரம் ஐந்து மணி நேரத்துக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னென்னா நல்ல நிர்வாக திறன் உள்ளவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த அரசு கொள்கையிலும் செயல்பாட்டு உத்தியிலும் சாமானியர்களுடைய வாழ்வையும் வாழ்வாதாரத்தையும் காக்கிறதாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த திசை எடுக்கிற திசை நல்ல திசையாக அமையும் ஜோதிமணி அவர்கள் கேட்கணும் இது வந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு மக்கள் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க கடந்த ஆட்சி எந்த திசையில் போனது அப்படின்றதுலேருந்து வேறு ட்ராக்கில் இது போகணும் அது அதில் இருக்கிற நல்ல அம்சங்களை எடுத்துக்கொண்டு செருமைப்படுத்தணும் அதே நேரத்தில் புதிய தேவைகள் அவங்க புறக்கணித்த விஷயங்கள் அப்படின்றத கையில் எடுத்து செய்யணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு தான் மக்கள் வாக்களிக்கிறாங்க இந்த அரசியல் ரீதியாக இந்த அரசு என்ன சவால்களை எதிர்கொள்ளும் என்ன மாதிரியான போக்கில் இது போகும் நினைக்கும் இல்லை பொதுவாகவே தமிழகத்துடைய சமூக அரசியல் பாரம்பரியத்தை பார்த்தோம்னா இது காமராஜர் காலத்திலிருந்தே நீங்கள் வந்து சமூக நீதி சமத்துவம் கூட்டாட்சி தத்துவங்கிற ஒரு வலுவான தமிழ் அடையாளங்கிற ஒரு வலுவான அடிப்படையில் நிற்கிது இந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்து மேலேயுமே தொடர்ந்து அடி விழுகிற ஒரு சூழல் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் தொடர்ந்து மோடி அரசாங்கம் சமூக நீதிக்கு எதிராக இடஒதுக்கீடுக்கு எதிரான சட்டங்கள் நீங்கள் அதே மாதிரி தமிழர்களுடைய அடையாளத்தை அது கீழடியாக இருக்கலாம் இல்லை தமிழ் மொழியாக இருக்கலாம் தமிழர்களை வரலாறு பாரம்பரியமாக இருக்கலாம் இதையெல்லாம் அடித்து நொறுக்குகிற ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பொருளாதார கட்டமைப்புலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஏ ஒன்று ரெண்டு அதில் திமுக பார்த்து அறிந்திருக்காங்க அந்த கட்டணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் டூ தௌசண்ட் நைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன் பர்சன்ட் குரோத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ பொருளாதார அடிப்படையிலும் தமிழகத்திற்கு ஏராளமான நிதி ஒதுக்கீடு வந்த காலகட்டமாகவும் அது இருந்தது இன்றைக்கி வந்து கடந்த அரசாங்கம் வந்து குறிப்பாக எடப்பாடி தலம் பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையிலான அரசாங்கம் வந்து முழுக்க முழுக்க பிஜேபிக்கு அடிபணிந்து விட்ட ஒரு அரசாங்கமாக தான் இங்கே இருந்தாங்க அது பொருளாக ஜிஎஸ்டி கொடுக்கலினா கூட அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எங்களுடைய உரிமை எங்களோட உழைப்பு அதை திருப்பி கொடுங்க வலுவான ஒரு குர் உரிமை குரல் அவங்களால எழுப்ப முடியல அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி மொழியோ வரலாறோ பாரம்பரியமோ நம்மளுடைய அடையாளங்களோ அழிக்கப்படும் பொழுது அதற்கு எதிரான உரிமை குரலையும் அவங்க எழுப்ப முடியல அதனால் தமிழகம் ஏறக்குறைய ஒரு அடிமை நிலையை நோக்கி போகிற ஒரு 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 வரலாற்று சீரழிவு நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த அரசாங்கத்திற்கு இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பெரிய சுமையான ஒரு ஒரு சுமை இருக்குது ஒரு சுமை இல்லை ரெண்டு சுமை இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒன்று பொருளாதாரம் சார்ந்த சுமை அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கடன் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் அரசியல் சார்ந்த சுமை இந்த ரெண்டு சுமைகளையுமே வந்து சுமக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் தமிழக வரலாற்றில் இப்போ தான் முதல் முறை வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அரசாங்கம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உடனடியாக வந்து எப்படி வந்து மக்கள் நலத்திட்டங்கள் அவங்க சொன்ன வாக்குறுதிகளை வந்து முக்கியமான நான்கு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றினாங்களோ அருண் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல இத்தனை காலமாக வந்து நீங்கள் வந்து நன் நல்ல அதிகாரிகளாக இருந்து பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தவர்களை நாலு மணி நேரத்தில் பொறுப்புகளை கொடுத்தாங்களோ அதே போல் மிக நிச்சயம் ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை இந்த அரசாங்கம் வெளியிடணும் அப்போ தான் மக்களுக்கு தெரியும் இப்போ மக்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மத்தியில் இருக்கிற மோடி அரசாங்கம் சரி மாநிலத்தில் இருந்த எடப்பாடி அவர்களின் அரசாங்கம் சரி ஒரு விளம்பர அரசாங்கமாக தான் இருந்தாங்க அவங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் வந்து அவங்க பத்து விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அதில் ஒன்பது போய் அதனால் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் தரவுகளோட தகுந்த புள்ளி விவரங்களோட தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார நிலை இதுதான் முதல்ல மக்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ரிஃபார்ம் ஆகும் இன்றைக்கே முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து கொரோனா விவகாரத்தில் எதையும் மறைக்காதீங்க மக்கள்கிட்ட எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி பார்த்தா இரு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இந்த அறிவுரையின்படி அவங்க செயல்பட்டாங்கன்னா இதனுடைய அதிகாரபூர்வ கணக்கு இன்னும் கூட அதிகமாக வரக்கூடும் அதில் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காரு பொய்யுரைகளும் புகழ்ச்சியும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஸோ பொதுவாக இந்த நீங்கள் ராகுல் காந்தி இதை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர்றார் நம்ம கணக்கு புள்ளி விவரங்களை தொடர்ந்து மறைக்கிறோம் புள்ளி விவரங்கள் சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்னு சொல்கிறார் நம்ம அதை இப்போ பார்க்குறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் கொரோனா அலை ஒன்றில் உண்மையான புள்ளி விவரங்களை வந்து வெளியிட்டு இருந்தால் உண்மையான இறப்பு விகிதத்தை நம்ம வெளியிட்டு இருந்தோம்னா இன்றைக்கி வந்து கொரோனா ரெண்டுக்கு வந்து மத்திய அரசாங்கம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே மரணம் உட்பட நீங்கள் வந்து பாதிப்பு உட்பட எல்லாத்தையுமே மறைச்சு ஒரு தலைப்பு செய்தியை மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு விளம்பர அரசாங்கமாக அவங்க இருந்ததனுடைய விலையை தான் இன்றைக்கி இந்திய மக்கள் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஆக்சிஜனுக்கு இன்றைக்கி இளைஞர் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை டெல்லியில் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் முதற்கொண்டு
மத்திய அரசோட ஒரு உறவை வைத்துக் கொள்வது அப்படின்ற ஒன்று முக்கியமாக இருக்குது மத்திய அரசு ஆள்கிற பிஜேபி சார்ந்த மாநிலங்களோட உறவு அப்படின்னா பிஜேபி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிஜேபி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட உறவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னாலும் பெரிய அளவில் அவர்களுக்கு பெரிய பணம் வரல குஜராத்துக்கு இந்த நெருக்கடியில் வேண்டுமானால் கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் கூடுதலாக கிடச்சிருக்கலாம் ரெம்டெசிவர் கூடுதலாக கிடச்சிருக்கலாம் மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடைச்சது மாதிரி தெரியல டெல்லியை எப்படி டீல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மூணு மாடல்ஸ் இருக்குது ஒன்று கேரளா மாடல் இன்னொன்று பெங்கால் மாடல் இன்னொன்று இப்போ இருக்கிற உத்தவ் தாக்ரே லெட் மகாராஷ்டிரா மாடல் இன்னொன்று ஒடிசா தெலுங்கானா ஆந்திரா மாடல் பகையும் இல்லை நட்பும் இல்லை அனுசரித்து போகிற ஒரு மாடல் இதில் எந்த மாடல் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்குது மக்கள் என்ன மாடலுக்கு வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க மேண்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அனுசரித்து போக வேண்டிய விஷயங்களில் அனுசரித்து போகணும் அனுசரிக்க முடியாத அடிப்படை விஷயங்களில் தன்னுடைய எதிர்ப்பு நிலையை காண்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த அரசுடைய நிலையாக இருக்க வேண்டும் இவங்களுடைய ஓட் பேங்க்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரு தியாகராஜ் நிதியமைச்சர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஒரு நூறு வருட வரலாறு இருக்கிறது நீங்கள் எந்த பேரில் வேணாலும் சொல்லுங்கள் நீதி கட்சியுடைய பாரம்பரியம் சொல்லுங்கள் திராவிட கட்சியுடைய பாரம்பரியம் சொல்லுங்கள் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டில் வந்து எழுதப்பட்டு விட்ட தமிழகத்தில் எழுதப்பட்டு விட்ட விதி அதன் காரணமாக அரசுகள் மாறி வந்து பொழுதும் கூட நீதி கட்சி முதல்ல வந்து மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க காமராஜர் அதை விரிவுபடுத்தினார் எம்ஜிஆர் வந்து அதை இன்னும் விரிவுபடுத்தினார் இவர் வந்து கலைஞர் வந்து அதை இன்னும் விரிவுபடுத்தினார் இப்போ அதே மாதிரி கலைஞர் கொண்டு வந்த அந்த ஆழ்ந்த ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வியூஸோடு அந்த காலத்தில் ராஜ மன்னார் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து தமிழகம் தான் முன்னோடியாக இருந்தது இந்த விஷயங்களில் வந்து தமிழகம் தொடர்ந்து முன்னோடியாக இருக்க வேண்டிய தேவை இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கொரோனா சமயத்தில் என்டிமிக் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அது வந்து எமர்ஜென்சி ஆக்டை விட கடுமையான ஆக்ட் அந்த சட்டத்தை தான் இன்றைக்கி பயன்படுத்துகிறாங்க மைய அரசு அந்த சட்டத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா மாநில அரசுகளை மதித்து மாநில அரசுகள் மூலமாக நிதி ஆதாரங்களை கொடுத்து மக்களை வந்து காப்பாற்றிருப்பாங்க இவங்க மாநில அரசுகளை முனிசிபாலிட்டி மாதிரி நடத்தினாங்க தங்கள் கையில் எல்லா அதிகாரத்தையும் வச்சுக்கிட்டு எதையுமே மாநில அரசுகளை கொடுக்காம எல்லா எல்லாத்துலையுமே வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் நடந்துகிட்டதுனால ஊசி போடுறதுக்கு ஏன் மக்கள் வந்து தயங்குனாங்க ஏன்னா ஊசி போட்டதுக்கப்புறம் கொரோனா வந்து சாகுறாங்களே இது எதுக்கு இந்த ஊசின்னு கேட்டாங்க உண்மை நிலை என்ன ஊசி போட்டதுக்கு அப்புறமும் கொரோனா வர முடியும் ஆனால் கொரோனாவின் தாக்கம் மிக மிக குறைவாக இருக்கும் இந்த உண்மையை மக்கள்கிட்ட முதலே சொல்லியிருக்கணும் நீங்க ஊசி போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வரலாம் கொரோனா ஆனா உங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வராதுங்கிற அளவுக்கு இந்த ஊசி உங்களுக்கு உதவணும் முதலே சொல்லியிருந்தா அப்ப கொரோனா ஊசி போட்டவங்களை சில பேருக்கு கொரோனா வந்தது பத்தி மக்கள் பயந்திருக்க மாட்டாங்க இந்த ஊசி மேல வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருந்திருக்க மாட்டாங்க இந்த அரசு வந்து வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து இன்னைக்கு முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி போய் எனக்கு புகழுரை வேண்டாம் பொய்யுரை வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து சரியான ஸ்டாண்ட் இதுவரைக்கும் இந்த ஒரு நாளில் இந்த ஒரு நாள் வரை தேர்தல் முடிவுகள் வந்ததிலிருந்து ஒரு நாள் ஆட்சி கடந்து விட்ட காலம் வரை திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் எடுத்த எல்லா நடவடிக்கைகளுமே அப்பழுக்கற்றவையாக இருக்கின்றன பெரியவர்களிடம் சென்று அவர்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களை பெற்றுக் கொள்வது எல்லோருடனும் அனுசரித்து போக வேண்டும் என்றும் எதிர்கட்சி தலைவருடனும் இணைந்து நாம் பணியாற்றுவோம் நம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக என்று அவருடைய வாழ்த்திற்கு பதில் சொல்வது அதை தவிர இன்னாரை இந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்பதில் தீர்க்கமான முடிவு இறை அன்பு திமுகக்காரர் இல்லை அவர் காஞ்சிபுரத்தில் ஆட்சியராக இருந்த பொழுது திமுக ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது மிக சிறப்பான ஆட்சியராக இருந்தார் என்று கலைஞர் அவரை பாராட்டினார் அதன் பிறகு அவரை திமுக என்று முத்திரை குத்தி அவருக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷனே இல்லாமல் இத்தனை ஆண்டுகள் வைத்திருந்தார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் நடுநிலைமையுடன் சிறப்பாக பணிபுரியும் அதிகாரிகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு போதிய முக்கியத்துவம் தரப்படுகின்றது என்பது மிக சிறப்பான செயல் இந்த நூறு நாளுக்குள் கொடுக்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுமே என்பதற்காக தனிய துறை அமைத்த பொழுது திருமதி ஷில்பாவை அங்கு அமர்த்தி இருக்கின்றார்கள் அதிகாரியாக அவரை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த காலத்திலிருந்து எனக்கு தெரியும் தன்னுடைய குழந்தையை அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைத்தவர் முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணியவர் எனவே உதயசந்திரன் உமாநாத் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சண்முகம் இதுவரை அவர் செய்த செயல்கள் அத்தனையும் நிர்வாகத்தை சரியாக நடத்த வேண்டும் என்பதில் அடிப்படை நம்பிக்கை கொண்டவராக காட்டுகின்றது அதை தவிர அவருடைய அவர்களுடைய கொள்கை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கொள்கை மிக மிக தெளிவான ஒரு கொள்கை எங்கு நாங்கள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டுமோ அங்கு இணைந்து பணியாற்றுவோம் எங்கு எங்கள் உரிமைகள் எங்கள்
and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. And so on. That is all. Stalin, Kadakka Vendiya Path, Dooram, Vega Dooram, Aga Irukkinradu, Kadakka Vendiya Pathai, Mulpathai Aga Irukkinradu. Anal, Oru Nalla Nirvagat Nirvagat Thirumai Ullavar Endru Yerkanave Mayor Aga Irukkum Bolludum, Thonai Mudal Varaga Irukkum Bolludum, Avar Thani Nirubithu Kattu Irukkinradu. Yippoludu Avaradam Ulla Pakkuvum, Mega Mega Potra Thayendradu. Yenave Inda Mulpathai. Kadang tu berdua, thamra kat tayyum, inda mulpa di ini beriak, nalla pa di ke, innum adiya muni tertiruk kondu selwar, endre nama nama lama ini endre. Teri kena budi ungal parui. Mungkin le, dalam macam muka style ni orang lakukum, putih daga porpet lah, macam cerah ani orang lakukum, malte kalah soli kalu dikire. Inda arasin tuakka mandu, mika arumiana tuakka mana pakre. Adik nama mandu, pala udar nanggalah solam beriyo. Iren dal nama kuri sila udar nanggalah mati nasi solai. Ena, ni po pati nana inda amic cerah lor patil leh te parangge. Pudu apa ni? Nih, nama nama pala anda kalau mana nama pas satu sahaja lapat lekron. Pan ini dia macam apa? Pati nih, mula mula macam saya kalangan. Adik perag anbala gan, bla nadi jalian, ponna yan, opian, opanir selam. Yang yang lain semua pati nih, orang muda macam cerita, orang ini ini dia macam cerita apa? Angga, apa ini dah ada? Adik yang lain, anda mahu jangan orang kalau cerita tiada illa. Nidi tu, nidi tu rayil. Adik adik finance la, MBA pertama angi. Ma, orang hajar di profesional. Adik mana dia orang membantu tu rayi ni bukan orang ada. Pala, pala, bagai kita, anda pelajar itu kalbiya katru, anda orang yang lain, orang 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 ini, ini tu orang itu portal, ni mana, apa ni orang orang pudia, mierce, ini orang sangat teruk, barangnya, mula mula macam stalin, anda, anda ni itu orang perupa, anda, anda itu orang perutur kerja, barangnya, anda vidam ni, anda, orang pergi, ini orang bar pergi perut itu, so orang wittya samana orang anak umur ini pergi perut itu, makal ke orang orang ini bar pergi perut itu, aduh pada orang ini pudia dah, mani dah, orang membantu tu orang ini kurut, aduh awat tu orang pergi kanga, orang tu orang ini orang orang kunci ni pun orang petra orang orang pergi cipah orang orang pergi cipah orang orang pergi cipah so anda adi pada lalu orang merci ada kerangka orang orang ini, ini macam pelbagai macam orang ini, ini ada dua macam macam pati, ini ular cipta orang ini, ini orang ini ada perincik kerangka, negara ini ni orang ada perincik orang macam cerita mu, orang orang cipta orang ini perincik ni orang macam mu, kau kurit kerangka, ini orang ini macam ini pati, ini ular cipta orang ini, kerangka kerangka ini, ini kerangka nangka ini, nangka kerangka ini, ini pati ini orang ular cipta orang ini, pelbagai itu orang cipta orang ini, orang negara cipta orang ini, ular cipta orang ini, orang ini nampak pada mana, ular cipta orang ini pola ke peradini di kalau ini lama rendah, mutta adi kerangka mu ular cipta orang ini cerita rendah. Negara Archi kalau ini, mana negara Archi kalau pelbagai itu tetap panjang, orang 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 Archi kalau pelbagai itu tetap panjang, mati arus ini di era lama orang itu, ada kuri pas orang na negara pergi kalau smart city itu tetap, apu era lama mana ini dia kundan deh, rendu itu tu raya, ya orang tu orang nama sel bertu deh, abdin kalau nama karang karang kalau patoh, so inda ini perih orang perum titang kalau kundan ni ada tu raya, iran dah agak perit, iran dua muka amat cerdam kurit deh. Apo ini dah banding, nama serapa sel perut orang ramai. Yang mana banding anda artikel beli perut. Ibu over tu rele, nama warisnya nama selite pola perincah bidanggal pati na nir pasan tu rele tania perincah de. Ibu ni pala tu rele lirik. Ini adalah inor mukti mana bersiam. Ur gawanan mau lirik angge. Arsa angge tu perut matlo. Ini kita banding nama mudah le edut tu orang le pora perih utara uparan ge. Ibu awak kerana galan galan mati arsa arkutu mani arsa arkutu. Do corona ur perih dar banding orang le takkan mulu ur orang garu bicir angge. Adalah yang bela makal badi ke pertangga, itu ni ayer angkau meter dua orang malam makal pari dewi cik nandu pona kacil, apabila sahaja degali lah mau patah kacil lah lah patut. Anak ini adalah arah sanggup modal leder tu orang ni, rendah ayer wah modal katta maha, naik hari itu nala ayer tu lantuk kudu ke poro. Abdin kita dah modal utara warg. Apo modal utara makal kana ur arah si ini abdin kita katut. Naik yang abdi solan, naik ini kuda solan lah. Corona ka adi mai poy kundir kelam mau unme galah solan un soli itu kapo. Apo orang Delhi mulu orang orang hari ini ke patal makal ni cium bayi padu angan, ana ini kita solan lah care lah orang nala entah tu baru wara mulu orang ni. West Bengal lah parsi ala potongan. Apo inda mai solan lah gula, na modal ni lah mande makal nalan sand seirong kerma yang dengan dia orang hari ini cedar katu, awin bal belai kore pagar katu, ilah makalir kana bus fee ilah usah katana mau beri ngerade. So inda madri ana visi inggal eh mande ada makal nalan sand tu dah nang sale potong kala katir gitu. Adi katta katam makan dia adi kari kal teru gula katat katat, ana kan nala visi mau teri. Ninge Awal kali tu lah, untuk panjang arti, pelawa bagai lah pukul paper betul orang na. Pada budaya cendana ni terkini na, pelawa anda kala marga madri lah pati na. Inda papa peti kiri peti, natar manggalu kotak kacih inda lah. Inda nahl ura arti lah tiada leh nartam mula amar inda po madri lah collector ayer inda budaya cendana. Awal dah po apo ulat cendera macam cila muka stalin inda dale. Apo nartam tiada tu kor tani bela bela nartam. So, yebola perih task kayum seye mudiyum. Apa ni na yer tuve senjut karti orang gal adi ari gal lah inda seria choose pan nade. Amat cerita lakukan sehari-hari, turun lagi perit perit kuarit itu vidam. Yang itu poh, orang ini ni kalai lalai nampak ni kalau boleh korang pahang. Kalau nama sah sah nama hari ni kalau orang negeri ke mana orang asli lapat. Yang na, yang kerana kalangan lalai, jadi hati muka hati pada biar pulak ke salin 
மற்ற அமைச்சர்கள்லாம் போயிருந்தப்போ அவங்கள எந்த இடத்துல வைத்திருந்தார்கள்லாம் அப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இப்போ சோசியல் மீடியாவில் கூட அதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த இன்றைக்கு நடந்த விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பழைய சபாநாயகர் தனபால் கவர்னர் எல்லாம் ஒரு டேபிளில் உட்கார மாதிரி அவனுக்கு காட்சி வருது ஸோ இந்த முதல் துவக்கம் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல துவக்கத்தை கொடுத்திருப்பது போல தான் ஒரு கா தெரிகிறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நிலையும் கவனமாகவும் இருக்கிறாங்கிறதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு பேராசிரியர் ஜோ அருண்கிட்ட கேட்கணும் அரசியல் சவால் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஒன்றும் சொந்த கட்சியில் அதிருப்தி குரல்கள் இருக்கா முழுமையாக அப்சர்வ்டாக என்ன சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்கா ஏன்னா அதிமுக ஒப்பிட்டோம்னா அங்கே இரட்டை தலைமை அரசியல் சவால் அப்படின்றது டெல்லியோட மற்ற சூழல் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளை எதிர்கொள்வதில் என்ன சவால் இருக்குதுன்றது ஒரு முனை இன்னொன்று பொருளாதார ரீதியாக இருக்கக்கூடிய சவால் நிர்வாக ரீதியாக அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால் அடுத்து சமுதாய ரீதியாக தமிழ் சமூகத்தினுடைய எதிர்பார்ப்புகளை மீட் பண்ணக்கூடிய அதை நிறைவு பண்ணக்கூடிய ஒரு சவால் ஒவ்வொரு சமூக பிரிவினர் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் அதை செய்யக்கூடிய தன்மை ஒன்றை செய்தால் இன்னொருத்தருக்கு யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் எல்லோருக்கும் நன்மை கிடைக்க செய்கிறது அப்படின்றது ஒரு ஆட்சியாளர்களுக்கு பெரும் சவால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் மேலோங்கி நிற்கக்கூடியதாக எது இருக்குது அதை எதிர்கொள்வதற்கான கூறுகள்னு நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க இதில் நீங்கள் கேட்குறதுல ரெண்டு கேள்விகளாக பகுத்து சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து பொருளாதார சமூக மருத்துவம் இந்த மூன்று கட்டமைப்புகள் தான் நிர்ணயிக்கப் போகிறது புதிய அரசு மருத்துவ கட்டமைப்பு சமூக கட்டமைப்பு பொருளாதார கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பு பொருளாதார கட்டமைப்பு சமூக கட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அதிலிருந்து நீக்குவதற்கு உதவி செய்யும் இந்த கட்டமைப்பில் தான் நம்ம முதல்ல இந்த அரசு வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும்னா இன்றைக்கி ஒரு ஆக்சிஜன் கிடையாது கிடைக்கலை அப்படின்னா கட்டமைப்பு ப்ராப்ளம் தான் அந்த கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதனால தான் இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்கு இருக்கிறது நீ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் நீங்கள் ஐஸ்லாண்ட் போன்ற நாடுகள் நார்வே போன்ற நாடுகள் ஃபின்லாண்ட் போன்ற நாடுகள்லாம் ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் மாதிரி கட்டமைப்பு இருக்கும் எந்த நேரத்திலையும் எதுவும் நிகழலாம் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் தேர் ஃபோர் இட் வில் ஹேப்பன் இது நடக்கும் என்று அந்த க கட்டமைப்பு சரியாக இருந்தால் எந்த சவால்களையும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்பது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இந்த கட்டமைப்பு இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்த முடியாமல் போனதற்கு ஒரு காரணம் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் கேள்வி கேட்கிறவர்களை மதிக்கிற ஒரு அரசு தான் வளரும் ஒரு எங்களுடைய சிந்தனையில் நான் பார்ப்பது இயக்க கூறுகள் நிறுவன கூறுகள் மூமெண்ட் போல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் போல் எந்த அரசு இயக்கக்கூறுகளை அதிகமாக வைத்திருக்கிறதோ அந்த அரசு மக்களை போது போய் சேருகிற திட்டங்களை போடும் எந்த அரசு நிறுவன கூறுகளை அதிகமாக வைத்திருக்கிறதோ அவை வந்து எப்பொழுதுமே ஆளுகிறவர்களையும் ஆள போகிறவர்களையும் ஆண்டவர்களையும் தாங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு அரச அரசாக அமை அப்ப நிறுவன கூறுகளை குறைத்து கொண்டு இயக்க கூறு அதைத்தான் நிதியமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இயக்கம் இது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை அடித்தலை நாளகத்திலிருந்து வந்தது அப்ப கேள்வி கேட்கிறவர்களை மதிக்கிற ஒரு அரசாக இருக்கிறது அதாவது பிலசாபிக்கலி தத்துவத்தை சொல்லுகிறவர்கள் நெற்றிக்கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்று சொல்லுகிற பரம்பரையில் வந்தவர்கள் என்பதால் கேள்வி அதாவது என்ன சொல்ல முக்கியமாக சொல்லணும்னா முதலமைச்சருக்கும் கடை கோடியில் பசித்து சுருண்டு கிடக்கிற பாமரனையும் கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ முதலமைச்சர் பார்க்கிற பார்வையில் அந்த கடைசி தமிழன் துயரத்தை பார்க்க முடிகிறதா அதற்கு இடையில் எத்தனை பேர் மறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மறைக்காமல் இருந்து அவருக்கு அந்த பார்வை போய் சேர்ந்து விட்டது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே தமிழக அரசு ஒரு மா மாதத்திலேயே இந்த கொரோனாவையும் எதிர்கொள்ளலாம் எதையும் எதிர்கொள்ளலாம் காரணம் வந்து கட்டமைப்பும் சரியாக இல்லை இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பவர்களையும் நசுக்குகிற ஒரு அரசு இருந்தால் இந்த ஜால்ரா போடுறவர்களையும் கூஜா தூக்குறவர்களையுமே நம்பி வாழ்கிற ஒரு அரசு என்னவாக இருக்கும் என்றால் இந்த சாமானியனுடைய அழுகுரல் கேட்காது சாமானியனுடைய துயரம் கேட்காது அவன் எப்படி வாழ்கிறான் என்று தெரியாது அப்போ வாழ்வாதாரத்தையும் வாழ்வையும் அழித்து கொள்ளுகிற ஒரு அரசாக இருக்கும் ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகு மக்கள் தூக்கி எழுந்து விடுவார்கள் அவை இப்போ எதிர்கொள்கிற சவால் சமூக கட்டமைப்பை இறுக்கி அமைத்து கொள்வது ஒரு ஃபயர் சர்வீஸை போல இருப்பது அதே நேரத்தில் கேள்வி கேட்பவர்களை 
மதிக்கிற அரசு இயக்க கூறுகளை முன்னிறுத்துகிற அரசு முதல்வருக்கும் சாமானியனுக்கும் இடையில் எவரும் தடுக்காத ஒரு அரசு இருக்கிற போது சிறப்பாக செயல் முடியும் என்று நினைக்கிறேன் ஜோதிமணி அவர்கள் கேட்கணும் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் நிர்வாகங்களை பார்ப்பீங்க மத்திய அரசாங்கம் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்றதையும் பார்ப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் அப்படின்றது சித்தாந்த ரீதியிலும் அதுக்கான காரணிகள் இருந்திருக்கு ஏன்னா தேர்தல் பரப்புரையிலேயே அதை வந்து வெகுவாக பேசினாங்க தமிழர்கள் தங்கள் தலைமையை தீர்மானிக்கிற போது டெல்லியோடு அவர்கள் எப்படி உறவாடணும் அது சம நிலையில் நின்று பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கணுமா அல்லது சமத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்து ஒரு நிலையில் இருந்து பேசக்கூடியவங்களாக இருக்கணுமான்றது ஒரு விவாத பொருளாட்சி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோடு ஒரு அரசு மலரும்போது அவங்கள டெல்லி எப்படி அணுகுகிறது என்ன பிரதமர்லாம் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறார் பல மத்திய அமைச்சர்கள் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ திரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு பாலச்சந்திரன் சொன்னது மாதிரி ராஜமன்னார் கமிட்டின்னு ஒன்று பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போட்டு மத்திய மாநில உறவுகளில் என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு தமிழ்நாடு சிந்தித்தது அன்றைய கலைஞர் அரசு அதற்கான முயற்சிகளை செஞ்சது இப்போ அதை ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா பொலிட்டிக்கலாக என்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் அரசியல் சாசனமே இப்போ மத்திய அரசுங்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய அரசுனோ மாநில அரசுங்கிறதுனால அது ஒரு சின்ன அரசுனோ இல்லை அவங்களுக்கு இவங்க பணிஞ்சு போகணும்னோலாம் எதுவும் கிடையாது அரசியல் சாசனம் வந்து தெளிவாக நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு மாநில அரசு மட்டும்தான் பேசுகிற வழக்கம் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பையும் சேர்த்து மூன்று அரசுகளை தான் இந்திய அரசியல் சாசனம் சொல்லுது அதனால் எந் எல்லா அரசியல் சாசனம் எல்லா அரசியல் அமைப்பு அது உள்ளாட்சியாக இருக்கலாம் மாநில ஆட்சியாக இருக்கலாம் இல்லை மத்திய ஆட்சியாக இருக்கலாம் எல்லாமே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற அரசாங்கம் தான் இதில் வந்து யாரும் யாருக்கும் வந்து கீழேயோ மேலேயோ கிடையாது இது ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவம் இருக்கிற ஒரு நாடு இது அதனால் சமநிலையில் நின்று தான் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் அணுக முடியும் அதுதான் அதிகார பரவல் நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கீழேனா நீங்கள் மத்திய அரசாங்கமே எல்லாத்தையும் ஆண்டுட்டு போயிடலாமே மாநில அரசாங்கம் தேவையில்லை மாநில அரசாங்கமே எல்லாத்தையும் ஆண்டுட்டு போயிடலாம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேவையில்லை அதனால் சமநிலையில் நின்று தான் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே ஒரு மக்களுக்கான உரிமைகளை பெறவும் மக்களுக்கான ஒரு வாழ்வாதாரத்தை வந்து நீங்கள் வந்து வளப்படுத்தவும் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற மத்திய அரசுக்கிட்ட இருக்கிற சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒன்று சொன்னீங்க அதை நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக சொன்னீங்க குஜராத்து கூட இவங்க ஒன்றும் கொடுக்கல இப்போ தான் வந்து ரெம்டெசிவர் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இவங்க பொதுவாகவே வந்து பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலங்கள் பிஜேபி ஆளாத மாநிலங்கள் எதிர்கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்களில் ரொம்ப கொடுமையான அளவுக்கு அவங்க வந்து கீழே இறங்கி அடிக்கிறாங்கிறத தாண்டி எல்லா மாநில அரசுகளுடைய உரிமைகளையும் பறிக்கின்ற ஒரு போக்கு மத்திய அமைச்சர்களுடைய உரிமைகளையும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய உரிமைகளையும் பறிக்கிற போக்கை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நாங்கள் நாடாளுமன்றம் நீங்கள் வந்து எந்த பில்லுமே வந்து நீங்கள் ஒரு முறைப்படி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வந்து மசோதாக்களுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிற வரை உரி நீங்கள் இருக்கிற ரூலை எல்லாம் பின்பற்றி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே ஒரு மசோதாவை எங்களுக்கு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் படித்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் விவாதித்து அதில் நீங்கள் வந்து திருத்தங்கள் கொண்டு வந்து அதை வந்து மக்களுக்கு வந்து பயனளிக்கிற வழைய வகையில் நாட்டுக்கு பயனளிக்கிற வகையில் தான் ஒரு நாடாளுமன்றம் இயங்க முடியும் அதுதான் நாடாளுமன்ற அதுக்கு தான் இருக்குது இது எதுவுமே நடக்காது நீங்கள் நாளை காலையில் வந்து ஒரு பில் வருது அப்படின்னா நீங்க வந்து பிசினஸ் அட்வைசரி கமிஷன் கமிட்டியில இருந்த பில்லு வேறையா இருக்கும் நாளை காலையில் உங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு வர்ற பில் வேலையா இருக்கும் நீங்க பதினோரு மணிக்கு பார்லிமெண்ட்ல பேசுறதுக்கு நீங்க விப் வந்து ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு உங்களை எழுப்புவாரு நீங்க ஐயோ பில்லு மாறிடுச்சு நீங்க வந்து காலையில பதினோரு மணிக்கு இந்த பில்ல படிச்சுட்டு பேசணும் ஸோ இந்த அதிகாரத்தை நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் அமித்ஷாவுக்கும் மட்டுமேயான ஒரு அரசாங்கமா அதிகாரமா இவங்க பாக்குறாங்க இது வந்து இந்திய அரசியல் சாசனத்துக்கு இங்கே வந்து மத்திய அமைச்சர்களுக்கு எந்த விதமான நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹர்ஷவர்தனை மட்டுமே திட்டுறோம் நான் உண்மையிலே ஹர்ஷவர்தன் அவர்களுக்காக பரிதாபப்படுறேன் அவர் ஒரு மருத்துவர் ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் ஆனால் அவர்கிட்ட நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஹர்ஷவர்தன் அவர்கள்கிட்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கிட்ட எந்த அதிகாரமே கிடையாது அவருடைய அதிகாரிகளுக்கு எந்த அதிகாரம் கிடையாது எல்லாமே பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட இருக்குது பிஎம்ஓல இருக்குது இன்னைக்கு வந்து இந்த நாடு இவ்வளவு சீரழிஞ்சிருக்கிறது காரணம் வந்து ஹர்ஷவர்தன் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு சாதாரண அம்பு தான் அங்கே எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி இந்த நாட்டை இன்னும் வந்து பிணக்காடாக மாத்துறது நரேந்திர மோடியும் நீங்க பிரதம மந்திரியுடைய அலுவலகம் தான் அதனால வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க கட்டுப்படுத்துற ஒரு சூழல்ல தமிழக அரசாங்கத்தை வந்து ரொம்ப அதிகமா கட்டுப்படுத்துவாங்க ஏன்னா ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜனை கொண்டு
ஸோ அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆக்சிஜன் கூட கிடைக்கக்கூடாது நினைக்கிற ஒரு அரசாங்கமாக தான் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் வந்து நிதியமைச்சர் ஆனது உண்மையிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதற்காக முதலமைச்சர் அவர்களை நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா ஒரு சமத்துவம் சமூக நீதி கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் ஒரு வலிமையான நம்பிக்கையுடைய ஒரு அமைச்சர் அவர் நாளைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் நீங்கள் ஐசக்கோல் பஞ்சாப் நிதியமைச்சர் எல்லாரும் எல்லாரோட சேர்ந்து தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு வலுவான குரல் ஒழிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஜிஎஸ்டி நமக்கு வந்து கொடுக்க கொடுக்காம இருக்காங்க அதே மாதிரி பிப்டீன் பினான்ஸ் கமிஷன் நமக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் திட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதின நாலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் பத்தாண்டுகளில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சியில் தமிழகத்திற்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வந்திருக்கு இந்த ஏழாண்டுகள் என்ன திட்டம் வந்திருக்குதுனாலே நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொல்ல ஒரு கடுமையான நெருக்கடிகள் நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டும் இந்த அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் பொருளாதார மந்த நிலைங்கிறது வந்து நீங்கள் கொரோனாவுக்கு முன்னையே வந்துருச்சு அப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து வே நீங்கள் நம்ம இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மூணு மாதத்துக்கு கொரோனா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேசலாம் மூணு மாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை கொரோனா ஓராண்டு கூட இருக்குங்கிறாங்க இதற்கு முன்னே வேலை வாய்ப்பின்மை தலைவிரு தாடக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு நீங்க வந்து மக்கள் கையில பணப்புழக்கம் கிடையாது தொழில்கள் நலிவடைந்திருக்கு ஏற்றுமதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் எதிரான ஒரு வாக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமையிலான கூட்டணி மீது நம்பிக்கை வைத்து முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் இன்னைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சுதான் மக்கள் இந்த ஓட்டை போட்டிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை ஏழாண்டு காலத்தில் மத்திய அரசும் பத்தாண்டு காலத்தில் இங்கிருந்த அதிமுக அரசும் குறிப்பா கடந்த நாலாண்டுகளில் இருந்த அதிமுக அரசும் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற சவால்ங்கிறது வந்து நீங்க வலிமையா தான் பேசி ஆகணும் உத்தவ் தாக்கரே பத்தி நீங்க சொன்னீங்க உத்தவ் தாக்கரே மாடல் தான் தமிழகத்திற்கு சிறந்த மாடல் ஏன்னா உத்தவ் தாக்கரே அவர்கள் போய் டெய்லியும் வந்து முதலம் பிரதமர் சண்டை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் நிக்கிறது இல்லை நீங்க வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறைனா பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு தான் அவர் முதல்ல போன் பண்றாரு நீங்க வந்து மேற்கு வங்க பிரச்சாரத்துல பிரதமர் இருக்காரு அதனால நீங்க இப்ப பேச முடியாதுங்கிற தகவல் தான் அவருக்கு சொல்லப்படுது ஸோ எந்த இடத்துலயெல்லாம் மாநில அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கத்தை அணுகி நீங்க வந்து ஒரு இணக்கமாக போகணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம இணக்கமா போகணும் அதே மாதிரி எந்த இடத்துலாம் நீங்க வந்து உரிமைகளோ இல்ல வந்து நமக்கான அநீதி இழைக்கப்படுதோ அங்க வந்து நம்ம வேகமா தான் இருக்க வேண்டியது இதே அணுகுமுறை மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கணும் எந்த இடத்துலாம் வந்து நீங்க மாநில அரசாங்கத்திற்குடைய நிதியையோ இல்ல மாநில அரசாங்கத்திற்குடைய உரிமைகளையோ மாநில அரசாங்கத்தின் அடையாளத்தையோ நீங்க கொடுக்கணும் அதுக்குதான் மத்திய அரசு நான் எல்லாத்தையும் வந்து நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து நானே எடுத்துக்குவேன் நானே பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து எல்லாத்தையும் நடத்துவோம்னா அப்படி நடத்த முடியாது பிரதமர் அலுவலகம் இந்தியாங்கிறது ஒரு குஜராத் கிடையாது குஜராத்தை வந்து நீங்க நடத்தின எப்படி நடத்தினீங்கிறது இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவே பார்க்குது குஜராத்தில் தான் அதிகம் வந்து கொரோனா இழப்புகள் ஏற்படுது மரணம் ஏற்படுது நீங்க மோசமான ஒரு சூழல்ல குஜராத் இருக்கு இப்ப குஜராத்தை நீங்க என்னவெல்லாம் பண்ணுனீங்களோ அதே மாதிரி அதே குஜராத் மாடல் இன்றைக்கு இந்தியாவில் அமலாகி இன்னைக்கு இந்தியாவை சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற அரசாங்கத்திற்கு இருக்கு இது வந்து ஒரு சாதாரண சவால் கிடையாது ஒரு அசாதாரணமான சூழல் அதனால தான் வந்து நீங்க இந்த அரசாங்கம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பொருளாதார ரீதியான வெள்ளை அறிக்கையும் அரசியல் ரீதியான சமூக ரீதியான ஒரு ஒரு வரைவையும் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்பதான் தமிழக மக்களுக்கும் தங்கள் மீது எவ்வளவு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு தமிழகம் எழுந்திருக்கிறது இன்னும் எவ்வளவு இழக்க போகிறதுங்கிறது புரியும் அப்ப மக்களோட சேர்ந்துதான் இந்த அரசாங்கம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தை எதிர்கொள்ளணும் ஒரு நல்ல விஷயம் நான் என்ன பாக்குறேன்னா தமிழக மக்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தை பத்தியும் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஆட்சியை பத்தியும் ஒரு புரிதல் இருக்கு தோல்வியில பெரும்பங்கு வந்து அவங்க பிஜேபி கூட்டணி சேர்ந்ததுன்னு ஒரு காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கு அதனால தமிழக மக்களுக்கு மோடி அரசாங்கம் பிஜேபி நாலு இடத்துல நின்று ஜெயிச்சிட்ட பிறகு பிஜேபி மேல இருக்கிற ஒரு <laughs> 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 வலிமையானும் <laughs> ஒரு நல்ல அரசாங்கத்தை நல்ல நிர்வாகத்தை கொடுத்தா அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வாய்ப்பளிப்பதற்கு மக்கள் தயங்குறதில்லை அது ஜோதிபாசு படைத்த வரலாறாக இருக்கலாம் கேரளாவில் பினராயி விஜயன் படைத்த வரலாறு இருக்கலாம் 
மம்தா பானர்ஜி மூன்றாவது முறை வர்றதாக இருக்கலாம் கெஜ்ரிவால் ரெண்டாவது முறை வர்றதாக இருக்கலாம் நவீன் பட்நாயக் திரும்ப திரும்ப வர்றதாக இருக்கலாம் ஒரு நல்ல அரசுன்னு மக்கள் உணர்ந்தால் என் பிரச்சனைகளை இந்த அரசு தீர்க்கும்னு கருதினால் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தர்றதுக்கு மக்கள் தயங்குறது இல்லை இப்போ நிர்வாகம் அப்படின்றது செம்மையாக இருந்தால் மக்கள் திருப்தி அடைகிறாங்க அதே நேரத்தில் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்படின்றது வந்து மலையளவு இருக்குது ஒரு மக்கள் எதிர்பார்ப்பை மீட் பண்ணுறது அப்படின்றது மிக மிக கடினமான ஒரு ஒன்றாக இன்றைக்கி மாறி போயிருக்கு அது இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஏராளமான வாக்குறுதிகளை தந்துட்டு இவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுனால அது ஒரு பெரும் சவாலாக உருவெடுக்குமா ஆமாம் அது ரொம்ப பெரிய சவாலாக உருவெடுக்கும் ஆனால் அதில் வந்து நம்பிக்கை அளிக்கும் விஷயம் என்னென்னா இத்தகைய சவால்கள் வரும் என்பதனை நன்றாக புரிந்தவர்களாக இந்த அரசு இருக்கின்றது நிதியமைச்சர் நிதியமைச்சராக நிதியை பற்றி ச நிதி மேலாண்மையை பற்றி நன்றாக தெரிந்த இளையவர் ஒருவர் நிதியமைச்சராக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதே ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயம்தான் அதுபோல் தன்னிடம் மிக அதிகமான துறைகளை வைத்து கொள்ளாமல் அடிப்படையான சில விஷயங்களை மட்டும் வைத்து கொண்டு பரவலாக மற்றவர்களுடைய எப்படி வேலை பார்க்கின்றார்கள் என்பதனை சரியான முறையில் பார்க்க வேண்டும் நிர்வாகம் எப்படி இருக்கு என்று பார்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மிக அதிகமான துறைகளை தன்னிடம் முதலமைச்சர் வைத்து கொள்ளவில்லை என்பதும் மிகச்சிறப்பான ஒன்றுதான் இவர்களுக்கு சிரமம் எங்கிருந்து வரும் என்றால் ஜோதிமணி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மூன்று அமைப்புகளுமே வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உடையவை என்று ஆனால் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படி இல்லை இந்தியா இஸ் நாட் அ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நம்முடைய அரசியல் சொல்றது இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அரசியல் சட்டத்துடைய இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ஆட்டுகள் படி ஒரு மாநில அரசுடைய எல்லைகளை மைய அரசு வந்து திருத்தி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மைய அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கு இந்த அளவுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கும் போது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இது அவசியமா இருந்தது ஏன்னா அந்நாரம் வந்து இந்தியா என்கிற ஒரு நாடு எ பொலிட்டிக்கல் நேஷன் ஆஸ் இந்தியா இட் வாஸ் பான் ஒன்லி ஆன் நைன்டீன் பிப்டி டூ இப்போ குடியரசா வரும்போது தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல கூட உங்களுக்கு ஹைதராபாத் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள இல்லை கோவா இந்தியாவுக்குள்ள இல்லை பாண்டிச்சேரி இந்தியாவுக்குள்ள இல்லை அதனால வந்து இந்தியா இன்று இன்று நாம் காணுகின்றது வந்து மிக மிக அண்மை காலத்தில் வந்தது அப்ப எல்லாருக்கும் என்ன வந்தது இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ல என்ன நாள் வந்தது தி நேஷனலிசம் வாஸ் இம்போஸ்ட் ஃப்ரம் எபவ் மேல இருந்து இந்தியா ஒரு நாடு அப்படின்னு காட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்ததுனால அவங்க பதர்னாங்க அம்பேத்கர் உட்பட எல்லா இது அரசியல் சட்டத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் பதர்னாங்க இதை வந்து மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் கொடுத்தா ஒவ்வொருத்தர் வந்து தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன் வச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு பயந்தாங்க இன்னைக்கு உள்ள நிலைமை என்ன மாநிலங்கள் பொறுப்பா இருக்காங்க பல மாநிலங்கள் மைய அரசு வந்து தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன் சொல்லி மைய அரசு நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்முடைய ஜிஎஸ்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து அடிப்படை சரியில்லை ஜிஎஸ்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய அடிப்படை வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்களுக்கு மைனஸ் மார்க் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் நல்லா இருந்ததுனால தமிழ்நாடு நாற்பத்தி ரெண்டு பார்லிமெண்ட் சீட்ல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க இந்த இந்த அளவுகள் வச்சுக்கோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு பாப்புலேஷன் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணாலும் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அவங்களுடைய இது பார்லிமெண்ட் இருக்கைகளை வந்து நாங்கள் குறைக்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க ஆனா நம்ம மூணு இழந்துட்டோம் இது மாதிரி அடிப்படை கோளாறுகள் நிவர்த்தி பண்ணணும் இந்த மைய அரசு அதை நிவர்த்தி பண்ணாது இதுதான் உண்மை இந்த மைய அரசு இந்த அடிப்படை கோளர்களை இன்னும் அதிகமாக்குவதற்கு முயற்சி செய்யும் இதுதான் இவர்களுடைய அடிப்படை போராட்டம் ஆனால் மாநில அரசு இப்படி வரும் என்பதனை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் அதன் காரணமாக மலர்ந்த முகத்தோடு சிரித்த முகத்தோடு ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் ஸ்டீல் ஹேண்ட்ஸ் இன் வெல்வெட் கிளவுஸ் என்பார்கள் அது போன்ற ஒரு நிலையை திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் எடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் எங்கு உறுதியாக இருக்க வேண்டுமோ அங்கு உறுதியாக இருந்தே தீர வேண்டும் என்பதில் அவருக்கு தெளிவு இருக்கின்றது சில சமயங்களில் சில போராட்டங்கள் உடனடியாக முடிவுக்கு வருவதில்லை அதனால் போராடக்கூடாது என்றில்லை தொடர்ந்து போராட்ட வேண்டும் இந்த இந்த போராட்டம் மைய அரசின் மேல் மட்டும் இல்லை நம்முடைய மக்களே வந்து ஆங்கிலத்தை முன்னால் வைத்து தாய்மொழி தமிழ் பயிற்று மொழியாக இருப்பதை ஆதரிக்காமல் இருக்கின்ற அவலநிலையை நாம் கண்டுகொண்டிருக்கின்றோம் அதை மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது சோ தி ரிஃபார்ம்ஸ் ஹேவ் டு பி ஃப்ரம் வித் இன் அண்ட் ஃப்ரம் வித் அவுட் ரெண்டுமே பண்ணணும் எனக்கு திரும்ப திரும்ப இருக்கிற நம்பிக்கை திரு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய நிதானம் அவருடைய ஆழ்ந்த நிர்வாக திறன் அவர் எந்த மாதிரி அமைச்சர்களையும் இவர் தங்கம் தென்னரசு வந்து தொழில்துறையும் தமிழ் பண்பாட்டு துறையும் சேர்ந்து கொடுத்திருக்கின்றார் என்பது மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் இப்படித்தான் பல அமைச்சர்களை பற்றி நான் சொல்ல முடியும் எனவே தலைமை சரியாக இருக்கின்றது என்பது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு தமிழகத்திற்கு இந்த தலைமையினை செயல்படுத்த விடாமல் இருப்பதற்கான பல சிக்கல்கள் இழத்தான் செய்யும் அதுதான் அரசியல் 
ஆனால் அந்த சிக்கல்களில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கான மனோதிடம் திரு ஸ்டாலினிடம் இருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல அதற்கான ஆதரவு மக்கள் ஆதரவு இன்றைக்கு தேதிக்கு அப்படிப்பட்ட மக்கள் ஆதரவு மிக அதிகமா இருக்கின்றது ஒன்றை மறந்து விடக்கூடாது நான் அடிக்கடி சொன்னார்கள் அதிமுக மீது உள்ள கோபத்தினால் மக்கள் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக திமுக ஓட்டு போட்டு விட்டார்கள் என்று ஆனால் சேலம் எட்டு வழிச்சாலை எதிர்த்து இத்தனை புரட்சிகள் நடந்ததை விவசாயிகளுடைய போராட்டங்கள் நடந்தது ஆனால் அங்கு அதிமுக வென்று இருக்கிறது பொள்ளாச்சியை பற்றி இவ்வளவு பேசினார்கள் அங்கு அதிமுக வென்று இருக்கின்றது எனவே இன்னும் ஜாக்கிரதையாக மக்களிடம் விழிப்புணர்வை இன்னும் அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதனை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இவர்களுடைய ஆட்சியை நடத்தினால் நிச்சயமாக சிக்கல்கள் இந்த இந்த சிக்கல்களை தவிர இன்னும் சிக்கல்கள் வரும் வருகின்ற சிக்கல்கள் அத்தனையிலிருந்தும் மீண்டு எழ வேண்டும் என்கிற விவேகம் வேகம் இரண்டுமே திரு ஸ்டாலினும் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் சமகாலத்தில் ஆக பெரிய சிக்கல்களையும் சவால்களையும் சந்தித்தவங்களா மம்தா பானர்ஜி இருக்கிறாங்க அவரை அந்த மக்கள் கைவிடலை அதே போல் உத்தவ் தாக்கரே ஒரு தோழராக இருந்து எதிரியாக அரசியல் பகைவராக மாறினவர் அவரும் இந்த கொரோனா காலத்தில் ஒரு பெரும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு இன்றைக்கி சமாளிச்சிட்டு இருக்கிறாரு சவால்கள் ஒரு அசாதாரணமான சூழல்கள் தான் ஒரு அசாத்தியமான தலைமைகள் உருவாகிறத நம்ம பார்க்கணும் திரு கணபதி அவர்கள்கிட்ட கேட்கணும் பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு காலகட்டம் நம்ம வாழ்கிற காலகட்டம் முன்னெப்போதும் சந்திக்காத உலகம் சந்திக்காத பெருந்தொற்று அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் தமிழ்நாட்டுக்கே இருக்கக்கூடிய முதன்மையான சில பிரச்சனைகள் இருக்குது மாநில உரிமைகள் பறிப்பு வேலையின்மை படித்த சமூகத்துக்கு இருக்கிற பல பிரச்சனைகள் நமக்கு இருக்குது வேலையின்மை அதிகரிக்குது படித்த இளைஞர்களுக்கு நல்ல வேலைகளை உருவாக்கி தர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதனால் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளோட மக்கள் காத்திருக்கிற இந்த ஒரு சூழலில் அவங்க அமைச்சிருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை நிர்வாகம் இது பற்றி சொன்னீங்க அரசியல் ரீதியாக அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் முடிவுகளை எடுப்பதில் எந்த அளவுக்கு உறுதிப்பாட்டோடு இருக்க முடியும் உங்களுடைய நிறைவு பார்வை நிச்சயமாக அதாவது இன்றைய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா என்ற பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் உடனடியாக ஏன்னா அந்த பரவல் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது இந்த இரண்டாவது அலையில் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு புறம் இருக்கிறது இன்னொரு புறம் வந்து வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த முடியாத சூழலும் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸாக பண்ண வேண்டியது ஒரு பக்கம் முழு ஊரடங்கை நம்ம அமல்படுத்தினா பொருளாதாரம் ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கும் மக்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் இன்னொரு பக்கம் பெருந்தொற்றை பரவிடாமல் தடுக்கணும்னா முழு மக்கள் கூட விடாமல் கூட்டம் கூட விடாமல் எல்லாத்துலேயுமே கட்டுப்பாடுகளை அதிகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் பேலன்ஸாக கொண்டு போக வேண்டிய விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் அதே சமயம் வந்து இந்த அரசாங்கம் நான் முன்னாடி நான் வரிசையாக பல உதாரணங்களை சொன்னேன் இன்னும் நிறைய உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க ரொம்ப முயற்சி எடுத்து தான் வந்து ஒவ்வொரு துறைகளையும் பிரித்த விதமாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு கொடுத்த விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கவனமாக வச்சுருக்காங்க இப்போ உதாரணமாக சொல்லணும்னா நாலாயிரரூவா வந்து கட்டாயம் கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி அடுத்த இந்த இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய பார்சியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கூட பாதிக்குதுங்கிறத உணர்ந்து தான் நாலாயிரரூவா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயம் என்ன நினைக்கிறாங்க நாலாயிரரூவா ஒட்டு மொத்தமாக கொடுத்துட்டோம்னா நிதி சுமை எப்படி ஏற்படுமோ அப்படிங்கிறதையும் கவனத்தில் வச்சு ரெண்டாயிரரூவா முதல் தவணையாக கொடுக்குறாங்க இத்தனைக்கு நாலாயிரம் கொடுத்தா கூட நிச்சயமாக நம்ம மணி மாநில அரசால் அது கொடுக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு எனக்கு என்ன இன்னொரு அடிப்படையான கேள்வி வருதுன்னா ஊரடங்குன்றது நாடு முழுக்க போடுறாங்க பல்வேறு மாநிலங்கள் அவங்கவுங்க அளவுக்கு எங்கெல்லாம் கைமீறி போகுதோ யாருக்கெல்லாம் அவகாசம் தேவை அவங்க போடுறாங்க ஊரடங்கால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த மக்களுக்கு உடனடி நிவாரணன்றதை வந்து மாநில அரசு தான் தரணுமா மத்திய அரசு அப்படின்ற ஒன்று வந்து பெரிய கஜானாவை வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு அரசு இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த மக்கள்லாம் குடிமக்கள் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி அதிகம் பேசக்கூடிய அரசு இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசு அவர் அந்த மக்கள் தங்களுடைய குடிமக்கள் ஊரடங்கில் முடங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லோருக்கும் பெரும் தொகையை கொடுக்குற வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு அரசு ஏன் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டேங்குது நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஆனால் மத்திய அரசாங்கம் வந்து எப்படி செயல்படும் நீங்கள் பாருங்களேன் மத்திய அரசாங்கம் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் மத்திய அரசு கொடுக்காலும் விட்டாலும் கூட மாநில அரசு நாங்கள் மக்கள் துயரை ப வந்து கவனத்தில் கொண்டு கொடுக்குறோங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த மாநில அரசு எடுத்த உடனே கொடுக்குறாங்கிறத நான் சொன்னேன் அதிலே வந்து இந்த ரெண்டாயிரங்கிறது நாலாயிரரூவா கொடுத்தா கூட மாநில அரசு தாங்கும் ஏன்னா மாநில அரசின் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் மூணே லட்சம் கோடி மூணே மூன்றரை லட்சம் கோடி வரைக்கும் செலவினம் இருக்குது அதில் ஒரு எட்டாயிரம் கோடிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனாலும் கூட கொடுக்கறக்கு த வந்து கவனமாக கொடுக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மத்திய அரசு தான் கொடுக்கணும் மத்திய அரசு நீங்கள் இதை கொடுக்குறத கூட விடுங்க நான் என்
இப்படியெல்லாம் விரித்ததாக சுப்ரீம் கோர்ட்டே கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் அந்த யூனிஃபார்ம் பாலிசி நீ கொண்டு வரணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருக்காங்க அந்த வழக்கு திங்கக்கிழமை விசாரணைக்கு வருகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான சூழல் தான் மத்திய அரசுகிட்ட கேட்டு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளை கேட்டு பெறுவதற்கு கூட ஒவ்வொரு முறையும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒவ்வொரு மாநில அரசுகளும் போய்கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு கூட வந்து ஐசக் தாமஸ் வந்து கேரள நிதியமைச்சர் அதான் சொன்னார் எல்லா மாநிலங்களும் சேர்ந்து நம்ம மீண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லணும்னு அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் மாநில நிதியமைச்சர்லாம் தனியாக ஒரு கூட்டம் நடத்தணும்னே கேரளா முயற்சி எடுத்தது ஸோ இந்த மாதிரி உரிமைகளை வந்து நம்ம கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகளை பெறுவதற்கே மாநில அரசுகளும் கடுமையாக போராட வேண்டியிருக்கு அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம விவாதத்தில் பேசணும் அத்தனை பேருமே சுட்டி காட்டாங்க அப்போ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் தடுப்பூசி வந்து இந்தியா முழுக்க எல்லா மக்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய முழு கடமையும் மத்திய அரசுக்கு இருக்குது அதையே மத்திய அரசு செய்யாத போது எப்படி நம்ம நிவாரணம் அவங்க தருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியும் அதை எதிர்பார்க்காமலே நாங்கள் ரெண்டாயிரரூவா கொடுக்குறோங்கிற முதல் உத்தரவு போட்ட அடிப்படையில் நான் நான் சொல்கிறேன் இந்த அரசின் துவக்கம் மிக அருமையாக இருக்கிறது இந்த துவக்கத்தை பார்க்கும்போது கவனமாக ஸ்டாலின் இருக்கிறாருங்கிறதையும் சுட்டி காட்டுகிறது அவரோட பேச்சிலுமே வந்து மிகுந்த கவனம் இருக்கிறது அது இப்போ அது போதாக இருக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சொன்ன நான் இருக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதாவது அவர் மேயராக ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்த போதும் கூட சரி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் துணை முதல்வராக இருந்த போதும் சரி அவர் மீது பெரிய அளவிலான எந்த புகாருமே வரவே இல்லை ஆனால் அதே சமயம் அவர் செயல்பாட்டுக்காக பல இடங்களில் பாராட்டுகள் பட்டிருக்காரு அந்த வாழ்ந்து காட்டோன்னு ஒரு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த மகளிர் குழுக்கள்லாம் வந்து சமூக நலத்துறையில் இருந்தது அந்த மகளிர் திட்டத்தை ஊரக வளர்ச்சித்துறைக்கு கொண்டு வந்து அதை அந்த திட்டத்தில் வாழ்ந்து காட்டோன்னு ஒரு உலக வங்கி திட்டத்தை வச்சு இந்தியாவை இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க கிராமங்களில் சுய உதவிக் குழுக்களை ஏற்படுத்தி சுழல் நிதி கொடுத்து ஐந்து மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் நின்று கொண்டு தொடர்ச்சியாக கொடுத்து இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை அப்போ ஸ்டாலின் பண்ணி அப்போவே பல பாராட்டுகளை பெற்றிருக்காங்க உலக வங்கியே பாராட்டியிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைந்த அனுபவம் உடையவர் அரசியல் ரீதியாகவும் ஐம்பது ஆண்டு கால அனுபவம் உடையவர் அதனால் அவர் செய்வார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் அதிகமாக இருக்குது என்னை பொறுத்த மட்டும் நிச்சயமாக இந்த அரசாங்கத்தோட முதல் நாள் ஆரம்பத்தை பார்க்கும்போது இது நன்றாக செயல்படும்னு ஒரு மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி திரு ஜோ உங்கள் நிறைவு பார்வை முன்னாடி சொன்னது மாதிரி சாமானிய மக்களுடைய வாழ்வையும் வாழ்வாதாரத்தையும் காக்கிற வளர்க்கிற அரசாக அமைய வேண்டும் அந்த அரசு அரசாக இருக்கக்கூடாது அரசாட்சி செய்கிற அரசாக இருக்கு கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ் அரசாட்சி செய்கிறவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றால் இது ஒரு பொறுப்பு சுமையாக பார்ப்பார்கள் இப்ப முதல்வர் என்பவர் இதை ஒரு அதிகார தன் வந்திருக்கிறது பவர் வந்திருக்கிறது என்று பார்க்காமல் ஒரு பொறுப்பு வந்திருக்கிறது பொறுப்பு சுமை அதை பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுவதற்கு அப்போ அரசை ஒதுக்கிவிட்டு கவர்மெண்ட்டை ஒதுக்கிவிட்டு அரசாட்சியை முன்னிறுத்துகிற அரசாக அமைகிற போது வாழ்வா சாவா என்று வாழ்கிற இந்த சமயத்தில் வாழ்வை கொடுக்கிற அரசாக வாழ்வாதாரத்தையும் தொடர்ந்து தருகிற அரசாக இது அமைய வேண்டும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த நேரத்தில் ஒன்றை இழந்துவிடக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன் கல்வி நிலையங்கள் முன்ன இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய தலைவர்களை உருவாக்குகிற நிலையங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கே தெரியாமல் அரசுக்கும் தெரியாமல் ஒரு ஒரு குழப்ப நிலையில் இருக்கிறது அப்போ கல்வி நிலையங்கள் ஒரு எதிர்கால தமிழர்களை தமிழ் தலைவர்களை உருவாக்கக்கூடிய கல்வி நிலையங்கள் தளங்கள் எல்லாம் இன்று சிதைந்து போய் கிடக்கிறது அதற்கு ஒரு சரியான ஒரு திசையை காட்ட வேண்டிய முக்கியமான இருக்கிறது வாழ்வு சாவு என்பதை வாழ்வு கொடுக்கிறது வாழ்வாதாரம் தருவது பின்னால் வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு ஒரு எதிர்கால திசையை காட்டுகிற ஒரு அரசாக அமைந்தால் அரசை ஒதுக்கிவிட்டு அரசாட்சியை முன்னிறுத்தினால் இந்த அரசு மிகச்சிறந்த அரசாக அமையும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மனநிலை அரசு வந்து பொதுவாக ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலத்துக்கான மேண்டேட் இது ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் இந்த அரசு இதை செய்யணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போட சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அடுத்த ஒரு அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தப்ப அடுத்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு இந்த திசை வழியில் போகும் அப்படின்னு சொன்னது மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பத்தாண்டுகள் இப்போ அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா பத்தாண்டுகளுக்குள்ள அறிக்கை அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பத்தாண்டுகளுக்கு போடுறாங்க எப்போவுமே நம்ம ஒரு அறிக்கையை போடுகிறோமோ ஒரு திசையை போ போகும்போது நம்ம திசை வந்து நீண்ட தூர திசையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு ஐடியல் இருக்கணும் அந்த ஐடியல் இருந்தால் தான் இப்போ அதை செய்ய உடனடி தேவைகளை செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போவே உடனடி தேவைகள் இம்மீடியஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருந்து நாளைக்கு போகிறோம் ஒரு கூத்து மாதிரி தெரு கூத்து மாதிரி இன்றைக்கு காலையில் ஆரம்பிச்சுட்டு நான் சாயந்தரம் முடிந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் சொல்லுகிற
இல்லை ஒரு அரசுக்கு வந்து தொலைநோக்கு திட்டம் வேணும் இப்போ அது நேருடைய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி தமிழகத்தில் நீதி கட்சி அரசாங்கம் அதுக்கு தொடர்ச்சியாக காமராஜருடைய அரசாங்கம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு தொலைநோக்கு இருந்திருக்கு நீங்கள் குறிப்பாக ஆரம்ப கல்வி நீங்கள் அதுக்கு ஓட்டி வந்த மதிய உணவு இதெல்லாம் ஒரு தொலைநோக்கு திட்டம்ங்கிறதுனால தான் அதை பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் சொன்னது போல் நம்ம அதிலிருந்து விலகி போகாமல் தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு தொலைநோக்கு திட்டம் இருக்குதுங்கிறது நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன் அதே மாதிரி அரசின் தலைமையில் இருக்கிறவர்கள் வந்து ஒரு ஆணவமோ அகம்பாவமோ பிடிச்சி நமக்கே எல்லாம் தெரியும் நம்மளே எல்லாத்தையும் நடத்திடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து தான் இன்றைக்கி மத்தியில் இருக்கிற மோடி அரசாங்கத்துடைய பார்வை அதனுடைய பின்விளைவை தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் வந்து நிதித்துறை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே முதலமைச்சர் வச்சிருந்தது தான் ஆனால் ஒரு பொருளாதார நிபுணராக இருக்கிற ஒரு இளைஞர்கிட்ட அதை கொடுக்குறாரு போன முதலமைச்சர் ஹைவேஸ் பிடபிள்யூடியும் சேர்த்து வச்சிருந்தார் அவர் வந்து மாவட்ட செயலாளரே அவர் தான் வச்சிருந்தாரு கட்சியிலையும் நீங்க தலைமை நிலைய செயலாளரே அவர் தான் வச்சிருந்தாரு ஒருங்கிணைப்பாளரையும் அவர் தான் வச்சிருந்தாரு ஸோ அவரோட இயல்பு அப்படி அதனுடைய விளைவுகளையும் நம்ம தமிழகம் பார்த்துட்டோம் அதனால வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு அதே மாதிரி ஒரு எளிமையா காது கொடுத்து கேட்கக்கூடியவரா ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தலைமை பண்பு நான் பார்க்குறேன் நீங்க வந்து பிரச்சனை நடக்கிறப்ப ஒரு முதலமைச்சரை நம்ம அணுக முடியலனாலோ இல்ல மக்கள் அதிகாரிகளோ இல்ல பொதுமக்களோ சொல்றத ஒரு முதலமைச்சர் காது கொடுத்து கேட்கலினாலோ நம்ம வந்து மோசமான பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் ஸோ இப்ப இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இங்க ஆரம்பிக்குது அதனால வந்து ஒரு நல்ல எப்படி வந்து தமிழக மக்கள் நம்பிக்கை அளிச்சு இந்த ஆட்சிக்கு வாக்களிச்சாங்களோ அந்த நம்பிக்கை மிக நிச்சயமாக இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு காப்பாற்றுவாங்க நான் நம்புறேன் அதற்கான ஒரு திசையை இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது திரு பாலச்சந்திரன் ஹைவே ஸ்பீடபிலிட்டி மாதிரியான இலாக்காக்களை எல்லாம் அமைச்சகங்களை எல்லாம் தன்னுடைய சகாக்கள் கொடுத்துட்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மாதிரியான நலத்துறைகளை திரு மு ஸ்டாலின் அவர்கள் வச்சிருக்கிற ஒரு தன்மையை பார்க்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அப்படின்றது இந்த அமைச்சரவையில் அரசியலில் வந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் எழுபது வயதுக்கு பிறகும் வாய்ப்புகள் வரும் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்னே ஒன்று கிடையாது என்றைக்குனாலும் அரசியல்வாதி ஒருவர் புது வாழ்வு பெற்றுடுவார் அப்படின்றதுக்கு உதாரணமாக திரு முத்துசாமி திரு ராஜக்கண்ணப்பன் போன்றவங்க அவங்களோட பழகினவங்களுக்கு தெரியும் பத்தாண்டுகள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்க எவ்வளோ செல்வாக்காக இருந்தாங்க இடைப்பட்ட நாட்களில் அவங்க காணாமலே போயிருந்தாங்க இப்போ மீண்டும் ஒரு அதிகாரமிக்க பதவிகளுக்கு வரக்கூடிய தன்மைகள்லாம் பார்க்குறோம் அமைச்சர் அகங்கள் அமைச்சகங்களுக்கு துறைகளுக்கு சில பெயர்களெல்லாம் மாற்றியிருக்கிறாங்க அதனுடைய இலக்குகளெல்லாம் புதிதாக நிர்மாணிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஆட்சி மாதிரி அந்த அரசுக்கு இன்னொரு அந்த துறைக்கு இன்னொரு மந்திரி வர்றார் அப்படின்றது மாதிரி இல்லாமல் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே வேறொரு வடிவத்தில் இயங்கணும் வேறொரு திசையில் இயங்கணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்க்கம் இதில் புலப்படுது இது ஒரு நிர்வாகியாக நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது திமுக வந்து த தனக்கு முக்கியமான துறைகள் எதையும் பல துறைகளை வச்சுக்காமல் மற்றவங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களுடைய கட்சி கொள்கைப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்பினாங்க அதனால் வந்து ஒருத்தர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாமே ஒரே குலமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கிறாரு அதிமுக வந்து அதனுடைய துவக்கமே வந்து ரசிகர் மன்றங்கள் வந்து கட்சி யூனிட்டாக வந்து மாற்றப்பட்டுச்சு அதனால் அது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் வந்து வேலனும் நானே வேடனும் நானே விருத்தனும் நானே அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே தன்கிட்ட வச்சுக்கிட்டாரு அது அவங்கவுங்க நம்பிக்கை இன்னைக்கு உள்ள இவர் எடுத்திருக்கிற முடிவுகள் வந்து நல்ல முடிவுகள் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து பரவலாக்குகிறார் பொறுப்பினையும் பகிர்ந்தளிக்கின்றார் திரு ஜோ அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார்கள் வந்திருப்பவர்கள் இந்த அதிகாரம் தனக்கு இருக்கின்றது என்று எண்ணக்கூடாது இந்த பொறுப்பு தமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று எண்ணப்பட வேண்டும் திரு ஸ்டாலினுடைய துவக்கம் அது மாதிரி தான் இருக்கிறது அவர் துறைகளை பிரித்திருப்பது என்பது திரு கணபதி அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக அந்த உள்ளாட்சி துறையை பற்றி சொன்னார் இவை இரண்டும் தனித்தனியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரே ஒருவரிடம் இருக்கும் பொழுது என்ன விபத்து நிகழக்கூடும் என்றால் எங்கெல்லாம் மிக அதிகமாக பணம் வந்து அதன் காரணமாக மிக சீக்கிரமாக திட்டங்கள் செலவழிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றதோ மாநகரங்கள் நகரங்கள் இவைகளை பற்றிய அட்டென்ஷன் அதிகமாக போய்விடும் கவனம் அதிகமாக போய்விடும் ஊராட்சிகள் அதன் காரணமாக பாதிக்கப்படலாம் இன்று அந்த நிலை மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது இதுபோல் பல இவருடைய துறையுடைய மாற்றங்களை பற்றி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரிகிறது என்றால் ஹி ஹேஸ் அ வெரி கிளியர் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்ல தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு அர்பனைஸ்ட் ஸ்டேட் ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல நகர்மயமான ஒரு மாநிலம் ஏராளமான மாநகராட்சிகள் ஒரு நூறு கிலோமீட்டரில் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மாநகராட்சி அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து
அர்பன் எம்எல்ஏஸ் அதிகம் ரூரல் எம்எல்ஏஸ் குறை ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்னு பார்த்தா துறைமுகத்தில் வந்து நாலு தெருவுக்குள்ள ஒரு சபை ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ முடிஞ்சிருவார் அதுவே அவர் வந்து முதுகுளத்தூர்லேயே ஒரு அவனாபுரத்துலேயே ஒரு எம்எல்ஏ இருக்கிறாருன்னா அவர் வந்து பர பரப்புரை செய்கிறதுக்கே மூணு மாதம் தேவை நன்றி சொல்கிறக்கே மூணு மாதம் போகணும் அவ்வளவு பறந்துபட்ட பிரச்சனைகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் இந்த ஊ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த இரண்டாக பிரித்ததுன்றது நல்ல விஷயம் அப்படின்ற ஒன்றை சொல்ல வரீங்களா ஆமாம் ரொம்ப மிக மிக நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சென்னைக்கு பக்கத்தில் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா பெருநகரங்கள் நிறையா இருக்குது ஒரு ந பெருநகரத்துக்கு இன்னொரு பெருநகரத்துக்கு இடையில வந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த முப்பது கிலோமீட்டரில் இருக்கவங்க யாரு அவங்க சிற்றூர் மக்கள் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து ஒரே அமைச்சர் இந்த நகரங்களையும் ஊராட்சிகளையும் ஒரே நபரிடம் கொடுத்தால் அவருக்கு உள்ள பிரஷர் அழுத்தம் இந்த நகரங்களுக்கு வருகின்ற பணங்களை முதல் முன்னேற்றத்திற்கான டெவலப்மெண்ட்டுக்கான வருகின்ற பணங்களை சரியாக செலவழிக்க வேண்டுமே என்பதுதான் முதல் அழுத்தமாக இருக்கும் ஆனால் இன்று அது பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதன் மூலம் சிற்றூர்களின் மேலும் கவனங்கள் அதிகமாக செல்லும் அதனால் தான் நான் சொன்னேன் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே பல விஷயங்களை சிந்தித்திருக்கின்றார் பல பேருடன் கலந்து ஆலோசித்திருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன் வள்ளுவர் சொல்லுவார் இடிப்பார் இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும் என்று சொல்லுவார் எனவே இடிப்பார் அருகில் இருக்க வேண்டும் என்று திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அதனால் தான் பொய்யுரை வேண்டாம் புகழுரை வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த துவக்கம் தொடர்ந்து நடக்கும் என்று நம்புவோம் அவருக்குள்ள சவால்கள் மிக மிக பெரிய சவால்கள் இருக்கின்றன என்று நாம் மைய அரசை பற்றி சொல்கின்றோம் உள்நாட்டில் உள்ளூரிலேயே சவால்கள் வரும் அதுதான் அரசியல் அந்த சவால்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இருப்பார்கள் வென்று விடுவார் தமிழகத்தை வெல்ல வைப்பார் என்று நாம் நம்புவோம் உங்கள் வார்த்தைகளோடு அப்படியே நிறைவு செய்யலாம் மிக்க நன்றி இது கேள்விக்களம் மக்களின் மேடை உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லை கணக்கில் பண்ணுங்க